കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിലായി നമ്മൾ പഠിച്ചു വന്നത് സോളനിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ചാണ് അല്ലേ സോളനിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പഠിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ ക്രിസ്റ്റലൻ സോളനിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനും പഠിച്ചു ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസിനെ കുറിച്ചും അതേപോലെ തന്നെ യൂണിറ്റ് സെല്ലിനെ കുറിച്ചുമാണ് പിന്നെ ക്രിസ്റ്റലൻ സോളിസിൻ്റെ മറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം ഉണ്ട് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസിനെ കുറിച്ചും യൂണിറ്റ് സെല്ലിനെ കുറിച്ചുമാണ് അപ്പോൾ ക്രിസ്റ്റലൻ സോളിഡ്സിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സവിശേഷത അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റെഗുലർ ആർ റിപ്പീറ്റിംഗ് പാറ്റേൺ ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കുന്നത് ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസിനെ കുറിച്ചും അതേപോലെ തന്നെ യൂണിറ്റ് സെല്ലിനെ കുറിച്ചും ആണെന്ന് അല്ലേ അപ്പോൾ ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് എന്താണെന്ന് അറിയണം അല്ലേ ഇപ്പോൾ ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഗുലർ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ സ്പേസീസ് കോൾഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് എന്താണെന്ന് വിശദമാക്കാം അതിന് മുൻപ് അതായത് ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിന് മുൻപ് രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതാണ് ലാറ്റിസ് പോയിൻറ്റ് ആൻഡ് യൂണിറ്റ് സെൽ അപ്പോൾ ലാറ്റിസ് പോയിൻറ്റും യൂണിറ്റ് സെല്ലും എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞാലേ ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലാറ്റിസ് പോയിൻ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് പോലെ കുറേ പാർട്ടിക്കിൾസ് അല്ലെ ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ കുറേ പാർട്ടിക്കിൾസ് അവിടെ ഇടയായിട്ട് കിടപ്പുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ലാറ്റിസ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് തന്നെയാണ് എന്ത് ലാറ്റിസ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക്രിസ്റ്റൽ സോളിഡ് അല്ലെ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സിലെ അല്ലെ ലാറ്റിസ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റാൻഡം അറേഞ്ച്മെൻസിലുള്ളതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് റാൻഡം അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് റാൻഡം അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയില്ലേ അതായത് ക്രമരഹിതമായിട്ടൊരു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ഈ ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസിന് അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്റിസ് പോയിൻ്റിന് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഈ പോയിൻ്റിന് നമ്മൾ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ അതായത് ലാറ്റിസ് പോയിൻ്റിനെ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒരു ജോമെട്രിക്കൽ ഷേപ്പ് കിട്ടും ഇതാണ് എന്ത് യൂണിറ്റ് സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് എന്താണെന്ന് അതായത് ലാറ്റിസ് പോയിൻ്റ് എന്താണെന്നും അതേപോലെ തന്നെ യൂണിറ്റ് സെൽ എന്താണെന്നും ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ സ്ഫെറിക്കൽ ഷേപ്പിലുള്ള ലാറ്റിസ് പോയിൻ്റിനെ ഇമാജിനറി ലൈനിൽ കണക്ട് ചെയ്താൽ യൂണിറ്റ് സെല്ല് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ യൂണിറ്റ് സെല്ലിനെ നമ്മൾ താഴത്തോട്ടും മുകളിലോട്ടും ഫ്രണ്ടിലോട്ടും ബാക്കിലോട്ടും ഒക്കെ ചേർത്ത് വെച്ചാൽ എന്തായി ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡായി ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് പോലെ യൂണിറ്റ് സെല്ലിനെ ഓരോ യൂണിറ്റ് സെല്ലിനെയും നമ്മൾ ചേർത്ത് വെച്ചാൽ ചേർത്ത് വെച്ചാൽ എന്തായി ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡായി ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഈച്ച് പോയിൻ്റ് ഇൻ എ ലാറ്റിസ് ഈസ് കോൾഡ് ലാറ്റിസ് പോയിൻ്റ് ഈച്ച് പോയിൻ്റ് ഇൻ എ ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് റെപ്രസെൻറ്റ് വൺ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അപ്പോൾ ഓ ആ ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസിലുള്ള ഓരോ പോയിൻറ്റും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ആയിരിക്കും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് ഇവിടെ ആ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആറ്റംസോ മോളിക്യൂൾസോ അയേൺസോ ഏതുമാവാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ലാറ്റിസ് പോയിൻ്റ് ആർ ജോയിൻഡ് ബൈ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻസ് ടു ബ്രിങ് ഔട്ട് ദി ജോമെട്രി ഓഫ് ദ ലാറ്റിസ് അപ്പോൾ ലാറ്റിസ് പോയിൻറ്റിന് നമ്മൾ ഒരു ഇമാജിനറി ലൈനിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒരു ജോമെട്രിക്കൽ ഷേപ്പ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന യൂണിറ്റ് സെൽ എന്താണെന്നാണ് യൂണിറ്റ് സെൽ ഈസ് ദ സ്മാളസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് എ ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് അല്ലെ യൂണിറ്റ് സെൽ എന്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അതായത് ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ആ സ്മാളസ്റ്റ് പോർഷൻ അല്ലേ അതാ
random arrangement in the lattice point in the imaginary line or the straight line in the connected we will get the geometrical shape we will get the lattice point in the imaginary line or the straight line in the connected we will get the geometrical shape or the cuboid in the shape ये क्यूब स्रद्धिचा नंको मंसलागम इतले ओरो लैटिस पॉइंट नम ओरो लैटिस पॉइंट नम मत्य मून एडजस्सम आयट अद कनेक्टेड आना अलें मत्य मून लैटिस पॉइंट इन्दे एडजस्सम आयट अद कनेक्टेड आना अलें अद आयद ओनु गोडी विषदमाकी पारायना नंदाइंगेर इवडे ये ओरो लैटिस पॉइंट इन्दे ओ इन्दे डिक्काना वो � Nengal ke kana bertem, le. Ada ada ingatan okan ini lantaran OB yang mana parain orang length ke kana bertem. Ada yang pola tera ingatan okan ini OC yang mana parain orang length ke kana bertem, le. Apa ini OB yang mana parain na a edge length ini side small letter A akhi ni ane dekkan. Ada yang pola tera OB yang mana parain na a wasm small letter B item. OC yang mana parain na a baru Side end that is small letter C item ni ane dekkan. Apa nama kita ada moon edge length itu kita. Ile ada itu O A yang mana parain na wajah itu A yang mana parain small letter A yang mana parain na orang edge length tu. O B yang mana parain na side le B yang mana parain na orang edge length tu. O C yang mana parain na orang C yang mana parain na orang edge length tu. Nama kita kita. Ile apo ibu de moon edge length tu nama kita kita A B C le. Apo idu pola unit cell le unit cell le oru लैटिस पॉइंट में इंदान इधर पहले मून एड्ज लेंथ में आये था द कनेक्टेड आना ओके पर एड्ज लेंथ इंदान अपन उनको मंसलेट इन डाउन इन्हें ना हमारा आदत है ना उनका एंगल बिटवीन द लाइंस अरे ये एड्ज लेंथ ने अली एड्जेस ने एडेली बैठना एंगल्स एंगल्स आना ना हमारे नोको ना द हमारे नेहरत पर ना आधे पॉल तने ए बी सी इन्हें इन्हें मून एड्जेस Gamma and it come. Okay. Adik, apa anggani anu nanda gel BC anu parain na awuru edges ni ada ilu beri na angle ni endah dikido endah kiri dikam alpha endah dikam. Apa AC anu parain na awuru edges ni ha rendah edges ni ada ilu beri na angle beta anu dikam. Apa orang amak ke muna angle si item alpha, beta and gamma. Okay. Apa ida ane Characteristic unit cell in the two types of parameters in the parayin nathal. Apo namka paraya unit cell is characterized by six parameters. Two types of parameters in the namal paranyu edge length um angle between the lines um in the namal paranyu. Apo idu chertu echi namka paraya unit cell is characterized by six parameters. Eda kya na A, B, C, Alpha, Beta and Gamma. Ippun dengan aku manslatin daum unit sel yang dahana, adai pola dene crystal lattice yang dahana, lattice point yang dahana, ini lah. Ini nama kita pelajaran lada different types of unit sel ini kurcian. Ada nama kita adatta classil nakka. Ninggal ke class sistem aye, engkeli channel subscribe ega, ador pandan ninggal abby prayangan nardeshing lab arikiga. Doubts, anda ingin mandai engkel tarik kalian whatsapp number lo, alengkeli email id lo, jodikya mana dahana. Thank you for watching this video. Have a great day.